ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സുകളും റെഗുലേറ്ററി അഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി കഴിഞ്ഞു പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് അപ്രൂവലായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർമിഷനോടുകൂടി ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ന്യൂലി ഡിസ്കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അപ്രൂവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജും പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോ ആസ് എൻ ഡെഫിനിഷൻ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എൻ ഡി എ ഓർ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ which is submitted to the respective regulatory authority of the country for permission to market a new pharmaceutical product so market le already illatha or active pharmaceutical ingredient in the pharmaceutical product uh, sufficient aayittulla uh, data koduthadinu shesham adhaayidu phase 3 vareyulla clinical trial inde data successful aayittu complete edittundu ennalla data vechittu റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റീവ് കൺട്രി ഏത് കൺട്രിയിലാണോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കൺട്രിയുടെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു മാർക്കറ്റ് ന്യൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഫേസ് ത്രീ വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലീ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫോർ അനലൈസിംഗ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കണം പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി അനിമൽ സ്റ്റഡീസിൽ എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് സേഫ് ആണ് എഫിക്കസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ നോ ഡ്രഗ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ വരെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെയും അതിലും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് സേഫ് ആണ് എഫിക്കസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ആൻ ടെക്നിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് പോവും ആൻഡ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഓക്കെ സോ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമൽ പ്രോസ് പ്രൊപ്പോസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഡ്രഗ് സേഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൂവ് ക്ലിനിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഡാറ്റ ആ രണ്ട് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സേഫ് ആൻഡ് എഫക്ട് എഫിക്കസ് ആണ് എന്നുള്ളത് പ്ര
ജനറിക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് മെഡിസിൻസുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എ എൻ ഡി അപ്രിവേറ്റഡ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഇ എൽ എ ബയോളജിക്കൽ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ സൂപ്പർഫിഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ആക്ടിന്റെ പേരിൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബയോളജിക്കൽ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡാറ്റാസ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ഫോർ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ എല്ലാ ഡാറ്റയും നമ്മൾ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ ദ റിസൾട്ട് ഡാറ്റ ജി ഇസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം പ്ലീ ക്ലിനിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് അപ് ടു ഫേസ് ഫോർ ഫേസ് ത്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അലോങ് വിത്ത് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ലാബിലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലാബൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാബലിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലാബലിങ് എത്ര മില്ലിഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൽ എക്സിപ്പിയന്റിന്റെ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസ്ഡ് ലാബലിങ് എന്താണ് ദെൻ സേഫ്റ്റി അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചില ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ പറയും ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി അണ്ടർ ദ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവിഷൻ ചിലതിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓൺലി അണ്ടർ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലെ സോറി രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സേഫ്റ്റി അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ദെൻ പാറ്റൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇഫ് ദർ എനി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ദ കോപ്പി റൈറ്റ് ഫോർ ഐ പി എ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയും അതിനാണ് പാറ്റൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാറ്റൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാറ്റൻഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കണം Now, what is the location of clinical trial studies conducted? What is the firm that has been conducted? That is the data that we have done. Pre-clinical studies in the data that we have done. And finally, the direction of use of the uh, pharmaceutical product. Where is the pharmaceutical product that we have used? This is the direction. We have done so many things, so many data that we have done 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 so many data. Okay. Now, what is the aim of uh, a, NDA, New Drug Application? Aim is the aim. So, if you apply it, you will have to do the regulatory authorities. You will have to do the data and confirm it. What is the aim of the safety and efficacy of the drug? Benefit will overweigh the safety and efficacy of the drug. Benefit will overweigh the risk. If we have a drug, we will have to do the risk. ആ ഡ്രഗിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് റിസ്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ദെൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലാബലിങ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ലാബലിങ് ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലാബലിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ആർ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ Uh, good manufacturing practice good manufacturing practice pragaram paranjittulla ella standards galum adu keep edittund ithrayum karyangal okke orppu varutha ennalladana new drug application de aim ennu varu okay now what are the content to be added in case of new drug application oru new drug application kodukana samayathu total document inde oru order allengil content endana ennalla first the there should be an introduction in which uh, there will be a brief description of the drug and therapeutic class to be, which belongs ed class il aanu edana drug ennalla data adinte or introduction namalu kodukkanam rendamathayittu chemical and pharmaceutical information so adinte uh, iupac name generic names gal undengil generic name pharmaceutical aayittulla adinte baakiyulla information sagal then uh, we'll come to the uh, preclinical study first we will study the animal pharmacology for animal pharmacology il etra tholam aanu adu safe efficacy aanu ennalla data sa nammal collect cheyidu aa data sa undana then animal toxicology animals il thanne maximum safe dose etrayaanu toxic aayittulla dose etrayaanu idinokke study nadathittundavum nammal toxicological study animal studies il nadathittundavum adinte data sa undana സോ ഈ അനിമൽ ടോക്സിക്കോളജി സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു
ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി ഹ്യൂമൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി ഫേസ് വൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് സേഫ് ആണെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു നമ്മൾ പോകും ദെൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് കൺഫർമേറ്ററി ട്രയൽ ഫേസ് ത്രീയിലോട്ട് പോകും ഈ ഫേസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എൻ ഡി എ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻസിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അത് എഫിക്കസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ലൈക്ക് ജെറിയാഡിക് പേഷ്യൻ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലും പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിലും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസിനൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി റെഗുലേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ അതർ കൺട്രി ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൺട്രിയിൽ അല്ലാതെ ബാക്കി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിൽ ഓൾറെഡി റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം ദെൻ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ ദെൻ സാമ്പിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾസുകളും അതുപോലെ സാമ്പിൾ പ്രോട്ടോകോൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇത്രയും ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ഒരു ന്യൂ ഡ്രഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിലാണ് അതായത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ആണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഹാവ് ഹാൻഡ് റിവ്യൂ പ്രോസസ് യൂഷ്വലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡി എ ഫുഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യു എസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് യു എസ് ഇപ്പോൾ യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ എഫ് ഡി എ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരൊരു പ്രിലിമിനറി റിവ്യൂ നടത്തും ഈ പ്രിലിമിനറി റിവ്യൂ നടത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻ്റലി കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഒരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഒരു ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ആദ്യം നടക്കുക അതാണ് പ്രിലിമിനറി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നമ്പർ ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ അക്യുറേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി എഫ് ഡി എ അതാത് സ്പോൺസർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ആയി സെവൻറ്റി ഫോർ ഡേ ലെറ്റർ എന്നാണ് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ പേര് അതിലാണ് വെതർ ദിസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് അതായത് റിവ്യൂൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് വെച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ എഫ് ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അതാത് സ്പോൺസർക്ക് അയക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂവിലോട്ട് പോകുന്നത് എം ബി എ റിവ്യൂവിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത് ഒരു വർഷം വരെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിവ്യൂ നടന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂ നടന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസുകളാണുള്ളത് നോട്ട് അപ്രൂവൽ അപ്രൂവബിൾ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് യൂഷ്വലി നടക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് സ്പോൺസർ ആരാണോ ആ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരാണ് സ്പോൺസർ എന്ന് പറയാം അവർ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് എഫ് ടി എ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എസ് കോ ഇൻ ഇന്ത്യ എൻ ഡി എ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രിലിമിനറി ഒരു റിവ്യൂ നടക്കും ആ റിവ്യൂലെ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫയൽ ചെയ്യാൻ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അത് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്പോൺസർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കും ഇന്ന ഡാ
ഫാർമകോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് കെമി കെമിസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സുകൾ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എക്സ്പേർട്സുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിയൻസ് ദെൻ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ഇവരുടെ റിവ്യൂ ആണ് പിന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും ഈ ഒരു റിവ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാം ഈ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദർ വിൽ ബി ആൻ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്ററി മീറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്പോൺസേഴ്സ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലാണ് റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അവർ ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ അഡീഷണൽ ഡാറ്റാസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്പോൺസർക്ക് അത് തിരിച്ചയക്കും ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർ വീണ്ടും ആ അഡീഷണൽ ഡാറ്റാസ് വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലാബലിംഗ് റിവ്യൂ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോൺസർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യും അവർ ലാബലിംഗിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവരതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് കൊടുക്കുക അതല്ല ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ഈ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അവരുടെ സൈറ്റിലുള്ള അവരുടെ ഫെസിലിറ്റിയും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് പെൻഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് റിവ്യൂവിന് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ല ഇതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ ഡി എയുടെ ആക്ഷൻ എൻ ഡി എയുടെ ആക്ഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫൈനൽ ആക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആക്ഷൻസുകളാണ് ഫൈനൽ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് അപ്രൂവബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഡാറ്റ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദേ വിൽ ലിസ്റ്റ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ വൈ ദിസ് എൻ ഡി അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നുള്ള ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസിന്റെ ലിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ട് അപ്രൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ലെറ്റർ അതായത് സ്പോൺസർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്രൂവബിൾ ആണ് ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രൂവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രൂവ്ഡ് വിത്ത് മൈനർ ഡെഫിഷ്യൻസി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആ ഡാറ്റാസിന്റെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും ആ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം അത് അപ്രൂവബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പോസിബിൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലൈക്ക് ലാബലിംഗ് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ റിക്വസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ഡു പോസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആക്ഷൻ ആണ് ഇഫ് ദ ഡാറ്റാസ് ആർ സഫിഷ്യൻ ആപ്പബിൾ ടു പ്രൂവ് ദയർ എഫിക്കസി ആസ് അല്ല സേഫ്റ്റി അത്രയും ഒക്കെ പക്കയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മന്ത് ഓഫ് എൻ ഡി എ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ആൻ അപ്രൂവൽ ലെറ്റർ ഈ സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻ ഡി എ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്രയും